Do not generalize Bible promises. வேதத்தின் வாக்குகளை புதுவாக்கி விடக்கூடாது. Do not generalize Bible promises. வேதத்தின் வாக்குகளை புதுவாக்கி விடக்கூடாது. The Bible is full of promises. பரிசுத்த வேதாகமம் வாக்கு தத்துவங்களினால் நிரம்பி காணப்படுகிறது. Somebody said that this is actually a check book for the bank of heaven. ஒருவர் இப்படியாக சொன்னார் பரலோக வங்கிக்கு இது காசோலை புத்தகம் என்று. But we must understand the applicability of these promises. ஆனால் இந்த வாக்குகளை எவ்வாறாக அபியாசப்படுத்துவது என்பதை நாம் அறிந்திருப்பது மிகவும் அதி முக்கியமானது. Now the promises in the bible fall under various categories veda puthagathil irukkira vaakkugal vevvera ragangale saandhavigalaga irukkindra we like to look at some of them to understand this truth indha satyathai purindukollumbadiyaga oru sila vetrai ungalukku eduthurikka virumbugiren number 1 personalized promises mudhalavadu thani navarukku uriya vaakku thattangal now if you turn with us to book of genesis 12th chapter where we have the call of abraham aadhiyama puthagathile 12th adhyayathile abraham alaikappatta sambhavathai neengal paarpeergalayana there god gives him a promise ange devan avanukku oru vaakku thattathai kodukkarar look at this third verse the middle portion moonrad vasanathudaiya maiya pagudhiyai paarungal i will curse him who curses you unnai sabikravanai sabi Pain. Now that's not applicable for us today. அது இன்றைக்கு நமக்கு பிரயோஜனமற்றது. That man was the first missionary. அந்த மனிதன் முதல் மிஷனரி. And he was going not knowing where he was going. எங்கே போகிறான் என்று தெரியாமல் போய் கொண்டிருந்தான். And he was going into territories where the entire atmosphere would be hostile. அவனுக்கு முற்றிலுமாக எதிர்மாறாக இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளுக்குள்ளாகலாம் போக வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம். At that time God wanted to give him a special protection. அந்த நேரத்தில் தேவன் அவனுக்கு என்று ஒரு விசேஷத்தை பாதுகாவலை கொடுக்க வேண்டும் என்று எண்ணினான் சோ காட் சேட் ஐ will curse him who curses you ஆகவே தேவன் அவனை பார்த்து சொல்கிறார் உன்னை சபிக்கிறவரை நான் சபிப்பே that's not applicable to us today அது நாம் அபியாசப்படுத்த கூடிய ஒன்று அல்ல what is the god's commandment to us நமக்கு தேவன் கொடுக்க கூடிய கட்டளை என்ன bless those who curse you உன்னை சபிக்கிறவனை நீ ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் there was stephen who was being stoned to death தேவான் கல்லெறிந்து கொல்லப்படுகிறான் because of his relentless witness for the gospel of jesus christ ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுடைய சுவிசேஷத்துக்காக பகிரங்கமாய் நின்றபடியாலே what did he pray அவன் என்னவாய் ஜெபித்தான் he did not ask god to curse all those who stoned him கல்லெறிந்தவர்கள் எல்லாம் சபிக்கும்படியாக அவன் ஜெபிக்கவில்லையே rather what did he pray மாறாக என்ன ஜெபிக்கிறார் lord don't charge these people with this sin அண்டவரே இந்த பாவம் இவர்கள் மீது சுமராமல் காணப்படட்டும் did god answer their prayer ஜெபத்தை ஆண்டவர் கேட்டாரா very much god answered their prayer மெய்யாகவே ஆண்டவர் அந்த ஜெபத்துக்கு பதில் அளித்தார் there was a young man who was witnessing that sin இந்த கல்லெறிதலை எல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்த ஒரு வாலிபன் இருந்தார் his name was saul ye per saul in fact he was keeping the clothes of stephen innum solla ponal sevanudiye aadigalai ellam paadugaathu kondirukkiravan avan dhaan but immediately in the next chapter you know what we read adutha adhyayathile nam enna vaasikkiram theriyuma saul was powerfully converted to the gospel of jesus christ andavaraga yesu christudi suviseshathukku sevi saithavanai saul manam thirumbugiraan so there are many personal promises in the bible which cannot be generalized aagave thani navarukku endru kodukapattirukkira anega vaakku thattangal nam podu vaakki vida கூடாது there is another category மற்றும் ஒரு ரக வாக்கு தத்துவங்கள் உண்டு they are called national promises or tribal promises நாடுகளுக்கு அடுத்த வாக்கு தத்துவங்கள் அல்லது கோத்திரங்களுக்கு அடுத்த வாக்கு தத்துவங்கள் என்று சொல்லலாம் take for example book of joshua உதாரணத்துக்கு யோசுவாவின் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் first chapter முதலாவது அத்தியாயம் we read from verse 2 இரண்டாவது வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிறோம் moses my servant is dead என் தாசனாகிய மோசே மரித்து போனார் now therefore arise and go over this jordan you and all the people to the land which i am going to give them இப்பொழுது நீயும் இந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் எழுந்து இந்த யோர்தானை கடந்து இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு நான் கொடுக்கும் தேசத்துக்கு போங்கள் every place that the sole of your foot will tread upon i have given you as i told moses நான் மோசேக்கு சொன்னபடி உங்கள் காலடி மிதிக்கும் எவ்விடத்தையும் உங்களுக்கு கொடுத்தேன் then in the next word god gives that boundary from here to there and from left to right he gives a boundary of the land that he had promised to them இவர்களுக்கென்று வாக்கு கொடுத்த அந்த பூமியினுடைய எல்லைகளை அந்த வரம்புகளை எல்லாம் 
ஆண்டவர் உங்களுக்கு விவரித்து சொல்கிறதை அடுத்த பகுதியில் பார்க்கிறோம் and that's not a promise that we can claim today இந்த ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை இன்றைக்கு நாம் அபியாசப்படுத்த முடியாது those days it was places but these days god promises us people அன்றைக்கு இடங்கள் ஆனால் இன்றைக்கு ஆண்டவர் நமக்கு மக்களை கொடுக்கிறார் what are we going to do with the present year the taking places we are not interested in places பூமியை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு இன்றைய உலகத்தில் இன்றைக்கு நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் நமக்கு அந்த இடங்கள் எல்லாம் அவசியம் இல்லை because the bible itself says that the present year is kept to be burnt with fire அக்கினியாலே எரிந்து போகும்படியாக இந்த பூமி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று வேதம் நமக்கு சொல்லவில்லையா and we are looking for new heaven and new earth புதிய வானம் புதிய பூமிக்கு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற மக்கள் அல்லவா நாம் that's why beloved i often tell people walking around mosques and temples in the name of prayer walks is actually foolish முஸ்லிம்களையும் வெறுப்பேத்தக்கூடிய ஒரு செயல் என்றால்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்
தங்களுடைய பிரயாணங்களிலே அவருடைய எலும்புகள் முறிக்கப்பட்ட ஆக்சிடென்ட்லே சிக்கிக்கொண்டு போகிறார்களே இதை எப்படி நீங்கள் விளக்குவீர்கள் அநேக நல்ல தேவ மனிதர்கள் பரிசுத்தவான்கள் ஈவன் தீப் who had been saved just a few moments ago even his leg was broken sila vinadigalukku munbu rakshikapattirundane and the kallan avanudi elumbungalum kuda murikapattade so beloved we should be very careful when we handle the promises in the bible aagave priyamanavarile nam veda puthagathile irukkira vaakku tattangalai nam priyojana paduthum bodhu migavum jaagrathiyulla ullaga irukka vendum another category is situational promises mattum oru ragamanadu சூழ்நிலைகளுக்கு அடுத்த வாக்கு தத்தங்கள் நவ் ஒன்ஸ் when the lord jesus christ sent the disciples you know what he told them don't take any money purse with you ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்திலே ஆண்டவராக இயேசு தன்னுடைய சீடர்களை அனுப்பும் பொழுது பணப்பையை உங்கள் கையில் எடுத்து செல்ல வேண்டாம் என்று சொல்கிறார் because a laborer is worthy of his wages என்றால் கூலியால் தன்னுடைய சம்பளத்துக்கு உரியவன் now next time when jesus sent them you know what he asked them அடுத்த ஒரு முறை ஆண்டவராக இயேசு அவர்களை அனுப்பும் பொழுது என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா when i sent you without money purse did you lack anything பணப்பையை நீங்கள் எடுத்து செல்ல வேண்டாம் என்று உங்களை அனுப்பின பொழுது உங்களுக்கு ஏதாகிலும் குறை ஏற்பட்டதா இல்லையாண்டவரே எல்லாம் எங்களுக்கு இருந்தது என்று அதன் பிறகு சொல்கிறார் இப்பொழுது நீங்கள் பணப்பையை எடுத்துக்கொண்டு போங்க சோ தேர் ஆர் பிராமிசஸ் விச் ஆர் அப்ளிகபிள் டு ஒன் சுச்சுவேஷன் அண்ட் விச் ஆர் நாட் அப்ளிகபிள் டு த நெக்ஸ்ட் சுச்சுவேஷன் ஆகவே சில வாக்கு தத்துங்கள் ஒரு சூழ்நிலைகளுக்கு பொருந்தும் மற்ற சூழ்நிலைகளுக்கு பொருந்தாமலும் போகும் அண்ட் வி ஷட் பி ஏபிள் டு நோ தி டிஃபரன்ஸ் இந்த வித்தியாசத்தை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் தென் ஹவ் டு எக்ஸ்பிளைன் செகண்ட் கொரிந்தியன் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் 20th வேர்ட்ஸ் அப்படியானால் ரெண்டு கொரிந்தியர் முதலாவது அத்தியாயத்தின் இருபதாவது வசனத்தை எப்படி நீங்கள் விளக்கம் சொல்வீர்கள் நீங்கள் பார்ப்பீர்களே ஆனால் அது உங்களுக்கு விளங்கும் முதலாவது அத்தியாயம் இருபதாவது வசனம் ஆல் த ப்ராமிசஸ் ஆஃப் ஆஃப் காட் இன் கிரைஸ்ட் ஆர் எஸ் அண்ட் இன் கிரைஸ்ட் ஏ மேன் தேவனுடைய வாக்கு தத்துவங்கள் எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் ஆம் என்றும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் ஆமேன் என்றும் இருக்கிறது டிட் யூ நோட்டீஸ் தட் இன் ஹிம் தட் கம்ஸ் ட்வைஸ் இன் தட் வேர்ட்ஸ் அவருக்குள் என்கிற பதம் இரண்டு முறை இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை கவனித்தீர்கள் என்றால் மீட்பின் ஆசிர்வாதங்களையே அவைகள் குறிக்கின்றன விசுவாசிக்கிற எவருக்குமே சொந்தம் விசுவாசிக்கிற எவனுக்குமே தேவனுடைய நீதி ஹோலி ஸ்பிரிட் இஸ் கிவன் டு எவ்ரி ஒன் ஹூ பிலீவ் விசுவாசிக்கிற எவனுக்குமே பரிசுத்த ஆவியானவர் கொடுக்கப்படுகிறார் எனி ஒன் ஹூ பிலீவ் கேன் க்ரோ இன் டிவைன் நேச்சர் எவனாகிலும் விசுவாசித்தால் தெய்வீக சுபாவத்திலே வளர முடியும் lives will experience the final resurrection viswasikkar evanum kadaisiyile uyirthaludhiliyum anubhavikkar so all the redemptive blessings in christ they are ye and amen aagave christukulla irukkira meetpin aashirvadangal avaigal aamenrum aamen endrum avarkkul irukkindrana immediately there may come a question adhiyaga or kelvi elalam cannot god take or use any of the personal promises in the bible and make it applicable to me or speak to me through it ஒரு தனி நபருக்கு என்று சொல்லப்பட்ட ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை எடுத்து எனக்கு தேவன் கொடுக்க முடியாதா என்று கேட்கலாம் காட் கேன் தேவனால் முடியும் பட் யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் செக் இன் சச் இன்ஸ்டன்சஸ் த இன்னர் கன்விக்ஷன் தட் இஸ் போர்ன் பை த ஹோலி ஸ்பிரிட் அப்படியாக நாம் எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட பரிசுத்த ஆவியானவருடைய உள்ளான நிச்சயத்தை நாம் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் டோன் பி டிவாஸ்டேட்டட் இஃப் சப்போஸ் தட் ப்ராமிஸ் does not get fulfilled verbatim or velai eduthunbadi and the vaakku thattam ungalude vaalkaiyile niraiveramal ponal urakkulaindu poga vendam god may work it out in his own way in his own time devan or velai adai thannudiye baaniyile thannudiye kaalathile niraivetruva that is why in the new testament even though there may be prophesying by the holy spirit 
all prophecies must be judged oru velai theerka darshanangal parusutha aaviyaravarnaley kodukapattirundalum kuda naam avaigalai nidhanikka vendiyavarla irukrom because paul himself confesses that our prophesying is in part or it is imperfect paule arikkiyai solugirare nammudi theerka darshanam ellam kurai ullad endru beloved the dealing of god with one individual is totally different from the dealing of god with another individual priyamarule devan oru nabarodu kuda selpadugira vidham mattoru rodu selpadugira vidathilirund muthilum verupattadaga there is no stereotyping there is no xerox copy andavarudeya paarvile endha kaaryamum nagalaakapadugiradhe kediyathu take for example joseph and moses joseph eduthukollungal mose eduthukollungal joseph was prepared in the wilderness joseph vanandrathile aayathapaduthapadugiran and he was used in the palace aranmanaiyile priyojanapaduthapadugiran when you take moses mose eduthukolvirilayanal he was prepared in the palace aranmanaiyile aayathapaduthapadugiran and he was used in the wilderness vanandrathile priyojanapaduthapadugiran you see god's dealing is way of dealing with individuals is totally different devan oru thani navarai nadathukira vidham muthilum oru oru edathilund oru oru edathile maarugirathu because our god is a god of variety yen endral nammudeya devan ivvidamaga pala ragangalai பயன்படுத்துகிற தேவனாய் இருக்கு because he is a god of variety and there is always beauty in variety அந்த வித்தியாசத்திலே அழகு இருக்கிறபடினாலே அவ்விதமாய் செயல்படுகிற தேவனாய் இருக்கிறார் we come across so many heroes of faith in the 11th chapter of book of hebrews எபிரேய நிருபத்தினுடைய 11வது அத்தியாயத்திலே எத்தனையோ விசுவாச வீரர்களை நாம் பார்க்கிறோம் we can be inspired by their examples அவர்களுடைய உதாரணங்களாலே நாம் உற்சாகப்படுத்தப்படலாம் but we cannot follow any of them verbatim ஆனால் எழுத்தின்படி அவர்களை நாம் பின்பற்ற முடியாது that is why after the 11th chapter and after the list of heroes of faith in the 11th chapter of hebrews 11th chapter ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த விசுவாச வீரர்களுடைய பட்டியல் முடிந்த பிறகு in the 12th chapter we are called to look unto jesus the author and finisher of our faith 12th adhyayathile nam nammudi viswasathai thuvakkugiravarum mudikkuravumagi yesu vaanavarai paarkumbadiyaga alaikapattirukkiram so beloved in the scriptures when we come across promises try to take some time to meditate and understand how far that particular promise is applicable to us today aagave priyamanavargale nam vaakku thattangalai veda puthagathile paarkumbodhu இந்த வாக்கு தத்தங்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில எந்த அளவுக்கு பொருந்தும் என்பதை நீங்கள் நிதானித்து பாருங்கள்